Hello everyone. So welcome to our new lecture. Now as we are learning chapter number 5 that is substances in the surrounding their states and properties. In the previous lecture we have seen or studied about this particular phenomena that the change in the physical state of any substance will take place if there is a heat evolution or absorption of heat by the substance or by the body okay so if any substance is going to absorb the heat then it can change its physical state or if any substance is releasing the heat then also we will observe the change in physical state okay so we have studied about this in the last lecture now in this lecture we are going to deal with the boiling point and the freezing point okay we will see what is boiling and what is meant by freezing so <clears throat> water is continuously evaporating okay we all know that water continuously evaporates okay it evaporates continuously now we know that water spilled on the floor dries up slowly on its own this evaporation occurs from the surface of the water so if the water is spilled or it is spilled on the floor okay after some time we can see that spilled water is not there on the floor okay it is not there that means it is evaporated from the floor okay so lot of times this evaporation occurs on the surface of the water okay jab on the surface from the surface of the water now जब भी हम लोग के हाथ से या फिर हम लोग जब पानी गिरा देते हैं जमीन के ऊपर होता क्या है कि कुछ समय बाद वो पानी क्या होता है इवापोलेट हो जाता है और ये क्यों होता है वॉट इज द रीजन बिहाइंड इट इसके पीछे रीजन है टेम्परेचर जो एटमोस्फेरिक टेम्परेचर या फिर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर रहता है वो क्या करता है वाटर को इवापोलेट करने का काम करता है ओके ना वॉट हैपन्स वेन वाटर बॉइल्स ओके जब हम लोग पानी को बॉइल करते हैं तब क्या होता है एज द वाटर गेट्स हीटेड इट्स टेम्परेचर इंक्रीजेज एंड इट इवापोरेट्स एट अ फास्टर एंड फास्टर वेट ओके सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इट विल इवापोरेट एंड एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेट ऑफ इवापोरेशन आल्सो इंक्रीजेज ओके नाउ वेन वाटर कैप्ट ऑन अ स्टोव अटेन्स अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और लेवल ऑफ हीट then evaporation takes place in all parts of the body of water <coughs> so definitely for evaporation of the water there is a range of temperature okay there is a temperature limit that temperature li limit is attained at that time only water will start to evaporate okay ek aisa temperature hota hai jo agar pani ka ho gaya pani ne wo temperature agar achieve kiya to wo kya hoga evaporate hona shuru ho jayega okay so then we see water bubbles rising at faster and faster rates to the surface and steam mixing in the air now this is called boiling of water or ebullition okay so jab water vapors evaporate hota hai aur evaporate hone ke baad definitely wo gas vapor ya fir steam ke form mein convert ho jayega aur wo jo steam hai wo kya hoga atmosphere mein mix ho jayega ये जो प्रोसेस है जहां पर वाटर इवा इवापोरेट होकर के एटमोसफियर में मिक्स हो जाता है एयर में मिक्स हो जाता है इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर बोलेंगे क्या बोलेंगे इसे हम लोग बॉइलिंग ऑफ वाटर ओके इसे इबोल्यूशन भी कहा जाता है ओके ना एट सी लेवल प्योर वाटर बॉइल्स एट हंड्रेड डिग्री हंड्रेड डिग्री सेल्सियस सो वॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर the boiling point of water is 100 degree celsius okay now when water vapor cools it is converted into water again jab ye water vapor ya fir steam cool hoga iska temperature decrease hoga waise hi wo kis mein convert ho jayega wapas water mein convert ho jayega matlab gaseous state se liquid state mein convert ho jayega okay isi process ko hum log kya bolenge condensation bolenge kya bolenge ise hum log condensation okay so when water vapor gets converted into liquid water that process is called as condensation okay 
Now condensation of steam also takes place at 100 degrees Celsius. We have to keep in mind that the boiling point is 100 degrees Celsius and also the condensation point okay at which the water will start to condense it is not going to condense completely okay the complete condensation of water is not going to take place at 100 degrees Celsius but the initialization or the starting of condensation process will take place at 100 degrees Celsius okay so from this we can get that that the boiling point and condensation point of water are one and the same so boiling point of water is equal to condensation point of water okay now let us see what is freezing now the water kept in a fridge or on ice becomes cooler and cooler then it's that is its temperature fall पानी को फ्रिज में रखते हैं या फिर हम लोग पानी को ठंडी जगह पर रखेंगे तो क्या होगा कि उसका जो टेंपरेचर है वो क्या होगा डिक्रीज होता जाएगा ओके एट अ सर्टेन टेंपरेचर वाटर डज नॉट गेट एनी कूलर बट स्टार्ट्स फ्रीजिंग एंड फॉर्म्स आइस एक टेंपरेचर लिमिट ऐसी होती है जिसे अटेन करने के बाद जिसे अचीव करने के बाद वाटर क्या हो जाता है कूल cool या फिर ठंडा नहीं होगा वो क्या होगा सीधा सीधा फ्रीज हो जाएगा ओके मतलब क्या है इसका कि जो लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे एक दूसरे से कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे और जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड था वो स्ट्रांग होते जाएगा ओके और फिर क्या हमें देखने मिलेगा कि वाटर जो है वो क्या हो गया फ्रीज हो गया है एंड वी ऑल नो व्हेन वाटर फ्रीजेस इट फॉर्म्स इनटू एन आइस ओके द टेंपरेचर एट व्हिच दिस हैपेंस इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर सो द टेंपरेचर एट व्हिच वाटर विल स्टार्ट वाटर विल स्टार्ट टू फ्रीज ओके the temperature at which water will start to freeze that temperature is called as freezing point of water okay now generally the temperature of a substance can fall below 0 degree celsius okay if koi sa bhi substance hai to uska temperature 0 degree celsius ke niche tak ja sakta hai iska example kya diya hua hai aapko dekho the temperature of air in the freezer of a refrigerator is around minus 18 degree celsius सो so, जो एयर होती है फ्रीजर के अंदर उसका टेंपरेचर कितना होता है माइनस एटीन डिग्री सेल्सियस ओके इट इज रीड एस माइनस एटीन डिग्री सेल्सियस नो व्हेन आइस गेट्स हीट इट स्टार्ट्स मेल्टिंग और चेंजिंग इनटू द लिक्विड स्टेट अगेन अगर आप आइस को फ्रिज से निकाल करके बाहर कहीं पे रख देते हैं ऐसे ही तो उसका आइस क्या होने लगेगा मेल्ट होने लगेगा ओके okay? और आइस का जो मेल्टिंग है वो कौन से टेंपरेचर पे स्टार्ट होता है मेल्टिंग कब स्टार्ट होगी जब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का दैट इज आइस का टेंपरेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो तो हमें ध्यान में रखना है कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो भी क्या होता है सेम होता है फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो सेम फॉर वाटर ओके नाउ ईच सब्सटेंस has a specific boiling point which is also its condensation point keep this in mind that हर एक substance का एक specific boiling point होता है और वो उसका condensation point भी होता है okay and each substance has a specific melting point which is same as it is freezing point okay तो boiling point और condensation point same है और melting point और freezing point भी substance के क्या होते है same होते है okay so what we have studied in these two points we have studied that the temperature at which a substance boils while heating is the same as the temperature at which it condenses when it is cooled and similarly the temperature at which a substance freezes while cooling is the same as the temperature at which it melts when it is heated okay this is what we have studied from these two points okay now let us study, uh, get the complete idea of all this so whenever a substance will gain heat that means absorption of heat will take place okay in that case the solid substance will melt and it will be converted into liquid okay and the liquid substance after gaining heat will be converted into a gas or vapor and this process is called boiling okay so, so the conversion of solid to liquid is melting and the conversion of liquid 
to gas or vapor is boiling okay and for this two types of conversion gaining of heat is necessary that means absorption of heat is taking place in the substance okay now if the gaseous substance is converted into a liquid substance so that is nothing but condensation okay it is condensation and the liquid substance gets converted into a solid substance then that is the freezing now for condensation and for freezing there is an evolution or the release of heat from the substance okay now keep this in mind now here you can see some of the freezing point and boiling point are given here okay so the freezing point of candle is given as 60 degree celsius and the freezing point uh, and the boiling point of candle is 350 degree celsius so this is the freezing point and this is boiling point okay then the freezing point for plastic is almost 250 degree celsius and the boiling point is 954 degree celsius okay then the freezing point of iron is 1535 degree celsius it is very much high okay very much high freezing point for iron 1535 degree celsius and the boiling point of iron is 2862 degree celsius so when you will heat iron to such a high temperature that is 2862 degree celsius at that time it will start to boil okay now what are the uses of changes in physical state definitely this is the physical phenomenon obviously physics ka ek concept hai change in state okay aur iska hum log kis tarike se use karte is knowledge ka ya fir ye process ka hum log kaise use karte so six uses are enlisted over here okay now candles are made by melting paraffin wax obviously candles kaise banaya jata hai wax ko melt karke फिर हम लोग उसको मॉल्स में डाल के क्या करते तैयार करते हैं ओके देन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज ड्राई आइस इज यूज्ड टू मेक आइसक्रीम एंड टू कीप इट फ्रोजन देखो आइसक्रीम बनाने के लिए ड्राई आइस दैट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इसका इस्तेमाल किया जाता है और उस आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है ओके देन लिक्विड नाइट्रोजन इज यूज्ड इन एनिमल हस्बेंड्री ओके लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल होता है एनिमल हस्बेंड्री में then sand silica is melted to make glass okay jo sand hota hai jo silica hota hai okay silicate compounds jo hote hai usko melt kiya jata hai glass banane ke liye then metals like gold and silver are melted to make ornaments ab hum sab jante hain ki bahut sare ornaments that is jewelries okay ye banaye jate hain gold aur silver se तो डेफिनेटली ये जो gold aur silver hum nikal rahe hain ores mein se ya fir earth ke crust se क्या हो रहा है वो वो उसका इरेगुलर शेप होता है डेफिनेटली हम लोग जमीन से सीधा ज्वेलरी तो नहीं निकाल दें तो हम लोग क्या करते हैं इस गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करते हैं फिर उसको हम लोग मोल्ड्स में डालते हैं या फिर हम लोग उसके ऊपर काम करते हैं ओके मेटलिंग करने के बाद उसे हम लोग ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट करते हैं मतलब ऑर्नामेंट बनाते हैं लेकिन इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं उस गोल्ड का सबसे पहले जो फिजिकल स्टेट है उसको चेंज कर रहे हैं ओके देन आयन इज मेल्टेड टू मेक टूल्स सबको मालूम है कि आयन से बहुत सारे टूल्स बनते हैं और वो टूल्स बनाने के लिए भी उसे मेल्ट किया जाता है ओके सो दिस आर द यूजेस ऑफ चेंजेस इन फिजिकल स्टेट ना इन द नेक्स्ट लेक्चर यू विल स्टडी अबाउट द सब्लिमेशन प्रोसेस ओके फॉर दिस लेक्चर योर होमवर्क विल बी यू हैव टू राइट डाउन ऑल दिस सिक्स यूजेस इन योर नोटबुक ओके सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर अंटिल देन गुड बाय